Buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di recensioni veloci. Questa sera parleremo del telecomando con comando vocale per Alexa per il Fire Stick. Ed ecco qui è arrivato finalmente anche in Italia dopo un'attesa di tanti mesi c'era in c'era disponibile solo per gli Stati Uniti il telecomando col comando vocale. Per fortuna per il Fire Stick, quindi il comando vocale per i comandi di Alexa, come si presenta il packaging, ecco qua la sua confezione con eh, la colorazione arancione e il logo, molto semplice, qua è indicata appunto per Fire TV Alexa Voice Remote, quindi seconda generazione, quindi telecomando col controllo vocale, apriamo, apriamo qua, Eccolo qua, è chiuso veramente bene, non ci sarà niente di particolare. Come si presenta? Abbiamo le batterie, ovviamente Amazon Basic, il manualetto, eccolo qua, Alexa Voice Remote, quindi qua ci sono le impostazioni anche in italiano che vi dicono come dovete procedere. Ecco qua, ed ecco qui il telecomando. E andiamo subito a vederlo rispetto alla versione basic, cose, come si presenta, come si sviluppa rispetto, togliamo anche la pellicola, ah, ecco qua c'è la linguetta, molto semplice, ecco qua, e vediamo subito. Ed ecco come si presenta il telecomando, la differenza tra la versione basic è questo nuovo che è leggermente più sottile, più affusolato, ma la struttura è simile, è più arrotondato, il tasto eh, di selezione al centro è identico e anche la dimensione dei tasti eh, è uguale, questi che avevano più un'idea di plastica, eh, questi invece sono gommati, il classico telecomando da tv per esempio, in più però hanno, eh, oltre ai tasti classici, hanno suddiviso i tasti volume qua, molto molto comodo, il tasto mute qua e poi ecco qua altri due tasti supplementari cioè il telecomando di accensione e il famosissimo tasto per il microfono qua appunto eh, abbiamo proprio il, il foro del microfono e qua c'è un led che indica l'accensione quindi cosa bisogna fare? Bisogna associarlo prima di tutto con il fire stick quindi in caso le procedure sono differenti in base al fatto che voi abbiate perso questo e eh, è stato acquistato magari questo telecomando per sostituirlo oppure è solo un'aggiunta come nel mio caso quindi andiamo a fare pure l'associazione ed ecco qui ho acceso la tv e prima perché avevo premuto il tasto di accensione direttamente il fire stick che è collegato in rete ovviamente avevo riconosciuto il telecomando e come vedete subito compare il messaggio Alexa su Fire TV, i termini di utilizzo, potete dare appunto il, eh, il consenso, ovviamente col telecomando vecchio ancora perché non è stato ancora registrato, quindi cosa facciamo? Dobbiamo andare ovviamente nelle, nelle impostazioni, e nella sezione controller, e dispositivi aggiungere telecomando fire amazon fire tv aggiungi il nuovo telecomando tenendo il tasto home proviamo vedete che lampeggia il led usa il vecchio telecomando premi quindi usiamo il vecchio Ed ecco qua, infatti abbiamo telecomando Fire TV e telecomando Fire 2. Possiamo provare e infatti viene riconosciuto. Perfetto, c'è anche un aggiornamento in corso. La procedura di aggiornamento si è conclusa. Qua parla appunto di mh, aggiungere altri suiti, se vogliamo ovviamente faremo più tardi. E da qui possiamo uscire e come potete vedere ed ecco qua è comparso il menu Alexa quindi l'aggiornamento appunto col nuovo telecomando app Alexa 
quindi dovete aggiungere anche la app qui appunto scaricare direttamente sul dispositivo mobile che ovviamente ho già proviamo a fare proprio un test col nuovo telecomando teniamo premuto il tasto del microfono come potete vedere in alto compare il bar, il son bar, diciamo la linea di controllo vocale e quindi per esempio diamo il comando. In questo caso Alexa cerca Mission Impossible. Ed ecco qua, perfetto, comando trovato, bellissimo, subito, istantaneo, velocissimo. E quindi già questo proviamo magari un'altra applicazione. In definitiva che dire di questo telecomando con controllo vocale per Alexa? Devo dire che sicuramente è stato realizzato meglio rispetto alla versione basic, tra l'altro è uscito anche il nuovo Fire Stick 4K, per ora sono implementate solo le funzioni vocali legate che ne so, a Amazon Prime, quindi poi verranno sicuramente aggiornate con i comandi anche per altre applicazioni in modo più dettagliato, immediato come YouTube o altri sistemi, ho visto che è integrato comunque c'è anche tipo Spotify e comunque verranno integrate insomma tutte le altre applicazioni ora come ora è molto utile poter comandare eh, dare i comandi appunto vocalmente oltre al fatto che è possibile spegnere la tv direttamente qua dal tasto il controllo appunto del volume eh, separato qui è davvero molto utile anche il mute per il resto è eh, venduto a 15 euro quindi se eh, volete sostituire avete un controllo Avete dei dispositivi anche col controllo di Alexa e per controllare anche dispositivi elettronici col comando vocale sicuramente è una cosa utile, le batterie sono implementate, nel senso che vengono comunque fornite per esempio. E quindi che dire, sicuramente consigliando un altro dispositivo della serie Amazon da avere nella vostra casa. Alla prossima recensione di recensioni veloci.